There we go. Okay. Hello, guys. Hello, hello, hello. How are you? How are you doing today, guys? Sorry, I'm late, guys. I had a little delay. Good evening, teacher. How are you? I'm doing, him again. doing really good. Thank you for asking, Mr. Ramirez. How about you? Yeah. How how are you? How was your day? Uh, uh, you had today. Well. Today it was your day off, right? So you didn't go to work. Yeah. Very but good. in my house, uh, always uh, there is a uh, work. <laughs> <laughs> I can imagine. Yes, I can imagine. Yeah. Well, doing housework, resting, working on the platform, and sitting my mother and preparing uh, tomorrow, tomorrow's class, tomorrow's class. Okay. I had a busy, uh, busy day. Okay. <laughs> I can imagine, Mr. Ramirez. But well, uh, I, I know what you mean, and that's usually what it's like for everybody. I mean, usually when I have uh, my day off, I actually have two days off. Okay, I have day my day off on uh, Saturday and then on Sunday, and it happens the same thing for me. So I have to okay. uh, do all of the uh, housework, just like you said. I have to do the laundry. I have to clean the house. I have to do a lot of things in the house. So I can imagine. What, I know what you mean. It's, it's the same for me. I imagine. <laughs> <laughs> yes. So, well, very good. Happy to... Uh, okay. To have you here one more time and welcome thank you, everybody. Thank Buenas noches, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal ha estado su día? Ya casi llegamos al fin de semana. Bueno, hoy es la última clase de la semana, así que buenas noticias, guys. Vamos avanzando. Hello, guys. Good evening, Mr. Fernando. Good evening, Mr. Nice to see you again. Thank you. How was your day? It was fine. It was uh, busy. Just work. Just work like all of you, I, I guess. So busy. Yeah, okay. My day was so busy, but I wake up at uh, 1 a.m. Mm -hmm. Oh, one, my goodness. Yeah, yeah. So, but. So you woke up, to learn. right? You uh, woke up at 1 a.m. I wake up, yeah. Yeah. And why? Because I I have some some guests at the hotel. Oh, I see. Okay. Yeah, they live in in the early morning. So I see. Yeah. Oh, my goodness. I go to I go to um help them help them. No. Come. Yo les eh, quería ayudar. Mm, okay. So oh. you you wanted to help them, right? You wanted. Yeah. Yeah, to I, help I want to help. So, with the luggage. Oh, okay. I see. Yeah, that is the reason. Yeah. yeah, oh my goodness, yes, that they woke up really early in the morning. I mean, 1 a.m., that's really <laughs> yeah. early. <laughs> yeah, so, yeah. I, actually, sometimes I stay, I stay up until 1 a.m., so that's basically the time when I go to bed. So what time do you go to bed usually? Usually, um, maybe 10 p.m. 10 p.m., okay, very good. Maybe 10 p.m., but mm -hmm. the last night, I I can't, no, sería, I you could. couldn't. You couldn't. Uh -huh. I couldn't sleep because uh, I was with uh, flu. You had so, the flu, okay. Yeah, so I see. But I I couldn't sleep. I see. Well, that's too bad, Fernando. Hopefully, yeah, yeah. you are but, feeling better. But don't worry. I'm here. I I, I hope to sleep tonight. Hopefully, so. yes. Hopefully, yeah. yes. <laughs> <laughs> okay. Thank you, Fernando. Thank you. Okay, and Freddy says, "Um, uh, I'm here, but." I'm having dinner, okay? Very good, but <laughs> very good. Hopefully the rest of the class already had dinner because I mean, 
when I think about food, uh, that makes me hungry. I don't know about you guys, but when I think about food, that makes me hungry, okay? <laughs> I don't know if this is something that ever happened to you, but sometimes I'm like uh, just checking Instagram or uh, that kind of things, and then I get advertisements about food, and then that makes me hungry. So I almost finished, says Freddy. Okay, very good. Very good. Bueno, guys, muy bien. Muy, muchas gracias a todos por estar acá otra vez más. Yo creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Muchas gracias, guys. Espero que hayan tenido un buen día. Hoy es la última clase de la semana. Y para ahora teníamos que terminar nosotros la parte del midterm, ¿verdad? Probablemente ustedes ya lo terminaron porque ustedes son eh, muy avanzados, ¿verdad? Ustedes ya hasta van por adelante de todo esto. Así que probablemente ya lo terminaron. Y si no, pues no se preocupen. Nosotros aquí lo vamos a terminar ahora. Lo vamos a repasar. Hoy vamos a estudiar esa parte. El día de ayer eh, estábamos viendo nosotros. Vamos a ver. ¿En qué parte nos quedamos ayer? Ok, sí, nos quedamos en la parte de expresar deseos, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de de cómo expresábamos nosotros deseos a cosas, a, con respecto a cosas que en la realidad eh, son una situación, pero nosotros desearíamos que fueran diferentes. Por ejemplo, teníamos eh, ese ejemplo acerca de yo vivo con mis padres, ¿ok? Esa es la realidad, vivo con mis padres. Y yo desearía no vivir con mis padres. Entonces, eh, we said, I wish I didn't live with my parents, okay? Or I wish I had my own house, or I wish I had my own apartment, for example. Okay, y también dijimos ayer algún par de cositas, por ejemplo, dijimos que para todos los su, todo tipo de sujeto, nosotros íbamos a utilizar where, ¿verdad? Cuando utilizáramos el el verbo to be en pasado eh, con la forma de wish, íbamos a utilizar where en el pasado. Por ejemplo, eh, I wish I were taller, or I wish I were rich. Things like that, right? We always say were. Like, she wishes she were uh, a doctor, for, exa for example. Entonces, eh, también dijimos que si era una tercera persona de la que estamos hablando, allí vamos a, con vamos, eh, a conjugarlo de la forma correcta, ¿verdad? Por ejemplo, she wishes. He Wishes. Ahí le, le agregamos la E y la S al final. ¿Ok? Eso fue lo que dijimos ayer. Entonces, vamos a ver, le voy a compartir por acá. Aquí exactamente nos quedamos, que era la última actividad de la sección número 3. Y teníamos acá este audio. Tenemos el audio y en base al audio teníamos que contestar estas preguntas. Si se fijan acá, por ejemplo, eh, sí, Fernando. Pero... Um... Cuando she wishes, ahí sí le tenemos que agregar la E y la S, ¿verdad? Porque se refiere a tercera persona. Correcto, sí. O a él. Uh -huh. Pero eh, she wishes, he, el siguiente verbo es en pasado, ¿verdad? Ajá, uh -huh. correcto, sí. He had. Ah, ok. Uh -huh. Sería, Gracias. por ejemplo, you're welcome. So just like you said, it would be something like she wishes, she had. Uh -huh. She had, ok. Vamos a, se okay, voy a anotando aquí. You're welcome. Ok, de acuerdo. Entonces, lo que nos preguntaba eh, Fernando, para los demás también. Eh, por ejemplo, she wishes she had. Ok. Entonces, acá sí lo conjugamos en presente, pero acá este verbo que va eh, en la segunda parte ya está en pasado. Ok. O, por ejemplo, she wishes she could play the guitar, por ejemplo. Ella no puede. O sea, la, la realidad es que ella no puede tocar la guitarra. Y le gustaría. O tal vez podríamos decir, she wishes she could speak German or French. Ok. <clears throat> también podemos hablar de otra forma. Podríamos decir también, I wish she uh, could speak Spanish. Podemos hablar de otras personas también. No solamente tiene que ser he wishes he could move out. También. 
otra opción, como puso por acá, eh, Fernando, he wishes, perdón, he could move out. Ok, él desearía poder eh, mudarse, o sea, cambiarse de casa, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos muchísimas posibilidades, guys. Acá puede ser eh, diferentes verbos. Acá solamente es un ejemplo. Eh, pero dijimos que había muchas opciones. Por ejemplo, they wish, uh, they could, uh, veamos, uh, they, uh, they had a bigger house, no sé. Por ejemplo, ellos desearían tener una casa más grande. O sea, la casa es muy pequeña, por ejemplo. Y así, se puede hacer con muchos, eh, muchas formas. No nos vamos a quedar solamente con una. Tenemos bastantes, bastantes opciones. Vamos a ver. Eh, ¿Alguna pregunta, guys? ¿Alguien tiene alguna duda todavía con respecto a esta parte? ¿Alguna inquietud? Sé que a veces algunos eh, tal vez no tienen... Al algunos pues, probablemente no tenemos dudas. Al otros tal vez tengamos un poco de pena de, de preguntar. Pero si tienen una duda, pues no tengan ningún problema de hacerlo. Pueden preguntar. Sí, dígame. El where dijo que era el pasado de wish. ¿no? El where es el pasado del de verbo to be. Por ejemplo, no, y... mamá, lo, lo escuché que... Perdón, si lo dije así, me equivoqué yo y, y ahí me confundí. Pero sí sería el pasado del verbo to be. Entonces es, he wishes he were... He wishes he were rich. ¿Ok? Entonces el pasado del verbo to be. En el presente sería he is. ¿Ok? He is rich. Pero en el pasado, si decimos con, eh, con la palabra, con el verbo wish, entonces lo cambiamos acá a where. He wishes, uh, perdón, he wishes he were rich. Él desearía ser rico. ¿Ok? El pasado. Y lo podemos cambiar también, ¿verdad? Pudiéramos decir eh, también negativo. Eso es otra cosa. He wishes he weren't uh, uh, so poor, por ejemplo, ¿verdad? Sería lo opuesto a rico, ¿de acuerdo? Él desearía no ser eh, tan pobre, por ejemplo. Entonces lo podemos hacer negativo. O, por ejemplo, acá también lo podemos hacer negativo. He wishes he couldn't... Uh, He couldn't, let's say, ah, oh, bueno, cambiémoslo. Which is he didn't have to stay at his parents' house. Ok, aquí lo cambiamos, eh, lo decimos de otra forma. Aquí estamos diciendo que él desearía eh, no tener que quedarse en la casa de sus padres. Ok. Ya es un poco más complicado, pero un poco más compleja, digamos, la oración, pero siempre es el mismo, la misma estructura, ¿ok? He wishes he didn't have to stay, ¿ok? Dijimos que cuando teníamos un verbo auxiliar, el otro verbo se iba a quedar de la forma base, ¿ok? Pero tenemos aquí didn't have, ¿ok? He didn't have to stay at his parents' house, ¿ok? ¿Estamos claros, guys? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos entonces a avanzar, guys. Vamos a borrar esto de aquí. Si ya lo tienen, vamos a borrarlo. Eh, vamos a borrar esto de acá. Vale, entonces ahora vamos a completar esta parte, este, esta actividad de aquí, y vamos a hacer lo de el midterm exam, ¿ok? Vamos a hacer eso y ojalá que nos quede un poquito de tiempo para practicar. Eso vamos a hacer. Vaya, eh, para hacer esta parte, guys, nosotros tenemos que escuchar este audio. Entonces lo vamos a escuchar. Por favor, tomen notas. Y como siempre, eh, quiero que ustedes me digan lo que escuchan del audio, ¿ok? Por favor, tomemos notas. Eh, sí, diga, Solomon. Good night, everyone. Yeah, uh -huh. uh, about this um, exercise, uh, we have two type of audio. So this, the first one had some issue. Uh -huh. there. 
you see uh, at the left? Esto de acá. Yeah, that one. So uh, the is the same as a uh, video. You put it the last uh, class. It is like a complete one because they are talking about uh, he is not comfortable with his parent and mm -hmm. can, they can live together, something like that. So uh, mm -hmm. that is the audio who's not in the in that resource. So okay. it's just for the 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 more partner if if it's they want to the exams, uh, the uh, there are many questions about the second part. Oh, okay, in, yeah. in, the, in the video. No, it's not complete right there. You oh. have to uh, forward uh, or I mean uh, back up to hear the video, right? I see. Okay, so there is a problem yeah. with the audio and there is a problem with the other one too. Yes. Yeah, yeah. I see. You see, there is a problem. So, but it's the same as the as the video. It's the same one as the video. Okay. Uh -huh. Is the I... same on the video? The last class we see, we saw yesterday, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I know what you mean. Okay, so guys, basically Sullivan is saying that there is a problem with the audio, uh, this one here. And as you can see, uh, this one to the left is not, is not working either, okay? Uh, it, it, it won't load. So basically what he's saying, what he's telling us is that this audio is the same one that we listened last time in the video, okay? Do you remember that we had a video about uh, this topic? And there was a conversation between uh, two guys. They were talking about uh, how one of them lives at, at his uh, parents' house and that he would like to move out. And then uh, he suggests that they could probably be roommates and then uh, basically live together. So that is the conversation that we need to use for this part, okay? For this question. The second, that we have. One. The second one and for the, the third one. one. For the yeah. second one and the third one, okay. Yeah. Then for the fourth the one. The third, mm -hmm. the third video is about the first and second questions. The second question, yes. And, uh, see, uh, the second video is about uh, the rest question. The, okay, the other question. The next, the next, the next, the other question. No, number question. three and number four, okay. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver qué tal. Eh, vamos a ver. Voy a reproducirlo, guys, a ver qué tal. Igual, de cualquier forma, escuchémoslo y bueno, vamos a, vamos a ver. La, la, la cuestión es aquí practicar tanto como se pueda y que sea más natural para ustedes decirlo, ¿verdad? Ustedes puede que ya, ya lo sepan, pero a veces a la hora de decirlo nos cuesta, ¿verdad? Es como que nos trabamos un poquito. Necesitamos tener más fluidez. Vamos a escuchar. Vamos a ver si carga, a ver si funciona, aunque sea esto. Vamos a ver acá, este, ahí está. Y aquí en here. Perdón, guys, perdón. Perdón, ok, acá creo que no compartí el audio. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí, guys, voy a retrocederlo un poquito. Sí, realmente parece que no está completo, ¿verdad? Bueno. Making vamos. changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living Making with your parents, Terry? Changes. I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so diff. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Mm -hmm. Okay. Bueno, entonces vamos a ver acá. It is about the, the first one. The first one? The, 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 yes, number one and number two. Yes, I can see that. And then uh, number three and number four, we just need to change uh, the this sentence. We just, okay, very good. Okay, guys. Entonces, en este caso, eh, como dice Sullivan, muchas gracias. Eh, solamente es acerca de la pregunta uno y la pregunta dos. Okay, solamente eso. Luego, estas otras dos, 
eh, simplemente hay que reescribir las oraciones utilizando wish. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos Laura doesn't have any free time. So then, uh, that is the present situation. So we just change that uh, into a wish. Okay. <clears throat> Entonces, eh, sin ver las respuestas, ¿cómo sería esta, esta oración? Digamos, tenemos esta eh, realidad, este hecho del presente. ¿Cómo sería si ustedes dijeran, eh, Laura desearía tener tiempo libre? Teacher, uh -huh. can be Laura wishes she had some free time. Uh -huh. Okay, very good. Yes, that is correct. Laura wishes she had some free time. Just like it says here, right? That is correct. Very good. Thank you. Okay, then we have Dan can't fit into his old jeans. Okay, this is something that happens, guys. Uh, I can't fit in my old jeans anymore. I'm too fat. Okay, I gained too much weight. So now I cannot use my old jeans because of that. <laughs> Probably this is something that happened to you as well. Okay, acá dice, Dan no puede, básicamente no puede entrar en sus, eh, sus pantalones jean, ok, porque probablemente ya subió de peso, ¿verdad? Es algo que me pasó a mí, por ejemplo, yo ya no me puedo poner los pantalones de antes, porque gané peso. Entonces, eh, ¿cómo pudiéramos cambiar esto? Esta es la realidad, que Dan no entra en sus pantalones viejos. Entonces, ¿cómo pudiéramos decirlo como un deseo? Dan wishes he could. Mm -hmm. Dan wishes he could. A ver. Se le fue al audio. Creo que Sullivan estaba diciendo. O se me trabó a mí. Oh, Jesus. Perdón. Jesus, Jesus Christ. Okay. Mm -hmm. Twenty four. Hold on, hold up. Jesus. Guys, I'm having some issues. <clears throat> 